ഹായ് വെൽക്കം ടു അസേഴ്സ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പാറാണ് അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ പരിപ്പ് കാൽക്കപ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചത് വഴുതിനിങ്ങ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേമ്പ് ഇതൊക്കെ ചെറിയ പീസ് മുരിങ്ങക്ക ബീൻസ് പടവലം ചെറുതായി മുറിച്ചത് കാൽക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് കോവക്ക കോവക്ക മൂന്നെണ്ണം ചേന ഒരു ചെറിയ പീസ് ഉള്ളി മീഡിയം സൈസ് ചെറുതായി മുറിച്ചത് പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ബോൾ സൈസ് പുളിയെടുത്ത് കുതിരാൻ വെക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കുതിരാൻ വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് കായം ഒരു ചെറിയ പീസ് കായം ഇടുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ആവശ്യമുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം വെള്ളം ആ വെജിറ്റബിൾസ് മുങ്ങത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം വെള്ളം അതിലേക്ക് മുങ്ങത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വെ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് ഒന്നര ഗ്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരൊറ്റ വിസിൽ മതി ഒറ്റ വിസിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിടും ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള സാമ്പാർ പൗഡർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ വെജിറ്റബിൾ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സാമ്പാർ പൗഡർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൗഡറാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി അധികം വേണ്ട ജസ്റ്റ് അത് ആ സാമ്പാറിന് ഒരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് ഈ പൊടിയുടെ പച്ച ചുവ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് അതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ല മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഒരു നുള്ള് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ഞാനിപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടു മിനിറ്റോളം ഞാനിത് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഓക്കെ ഇനി വേവി ഇത് ഞാൻ ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ടു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെജിറ്റബിളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അധികം ഉടഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടുള്ള പോയിട്ടില്ല നല്ല രീതിയിൽ വേവി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പുളിവെള്ളം ഞാൻ അരിച്ചു വെച്ച പുളിവെള്ളമാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായി ചൂടാക്കി വെച്ച സാമ്പാർ പൗഡർ മിക്സ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് സാമ്പാർ പൗഡർ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു നുള്ളിൽ മല്ലി പൗഡറാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കായം പൗഡർ മുമ്പ് നമ്മൾ കായം പീസായിട്ട് അതിന് ചേർത്തത് ഇനി കായം പൗഡർ ഒരു നുള്ളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കണം മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച് ആ പൗഡറുകളൊക്കെ ആ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് നല്ലോണം പിടിച്ചു വരണം ആ സമയം നമുക്ക് ഈ ഈ ഗ്യാസിൽ ഇതിന് വേണ്ട തക്കാളിയും വെണ്ടയും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടാണ് ഈ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തിളച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ പിടിച്ചു വരട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഈ തക്കാളി മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് തണുപ്പായത് കൊണ്ടാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഈ കളറിൽ വരുന്നത് അതൊന്ന് ചൂടാക്കി ഞാൻ അതിലേക്ക് 
തക്കാളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് നാല് വെണ്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് നല്ലോണം വഴന്ന് വരണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്നാൽ മാത്രം മതി അത് ഞാൻ വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വരുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ചൂടായി എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുമാ പരുപ്പമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ സാമ്പാറിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിനെ കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ വെണ്ട മിക്സ് വെണ്ടയും ടൊമാറ്റോയും ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ച് വരണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചു ആ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ തിളച്ച് വന്നോട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിളച്ചതിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളച്ചതിന് ശേഷം തീ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിട്ട് ഒരു ടു മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം ടു മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൗവിൽ കാച്ചിയെടുക്കണം താളിക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ താളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കണം ഇപ്പം ഞാനിതിൽ കുറച്ചൊരു കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ താളിക്കാനുള്ള ചീനച്ചട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരല്പം കടുകാണ് ചേർക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരല്പം കടുക് ചേർക്കാം കടുക് മെല്ലെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കടുക് നല്ലോണം പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നല്ലോണം കടുക് എണ്ണയിൽ പൊട്ടി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വറ്റമുളകും കൂടെ ചേർക്കണം അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കാച്ചിയ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കാച്ചിയിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കത് സാമ്പാർ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സെർവ് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നാം സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു സാമ്പാർ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാർ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള സാമ്പാറാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം